Halo sahabat Fometik, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara PSM Makassar melawan Arema FC. Nah jadi di pertandingan sebelumnya PSM Makassar berhasil menang kembali melawan Rans Nusantara FC di kandangnya Rans Nusantara FC dengan skor 2-1. Jadi walaupun pertandingan ini kemarin sempat ditunda karena hujan deras yang terjadi di Stadion Pakansari Cibinong, Pertandingan tidak dilanjutkan dan berlangsung sangat seru kalau menurut gua. Nah, secara statistik, langsung Nusantara FC berhasil unggul secara penguasaan bola yaitu sebanyak 59%. Tapi, lagi-lagi PSM Makassar unggul dalam hal kesempatan menciptakan gol sebanyak 9 kali dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Lagi-lagi kalau gua melihat serangannya PSM Makassar juga ternyata lebih unggul dibandingkan dengan Rasun Nusantara dan Serangan berbahayanya PSM Makassar juga lebih unggul yaitu sebanyak 56 kali. Jadi memang lagi-lagi uh, sepertinya PSM Makassar menunjukkan pakemnya mereka kalau menurut gua. Jadi mereka sudah berhasil menunjukkan atau mereka sudah menemukan skema terbaiknya mereka. Jadi mereka menggunakan serangan yang sangat efektif kalau menurut gua. Jadi walaupun mereka tidak unggul dalam hal penguasaan bola, tapi serangan-serangan mereka sangat efektif sekali dan langsung menuju ke jantung pertahanan dari lawan. Dan ini yang sangat berbahaya. Dan lagi-lagi gue melihat memang peran dari Wijem Pluim sangat-sangat efektif dan sangat berperan sekali di permainannya PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhirnya Arema FC, mereka berhasil menang melawan Bali United juga dengan skor 2-1 di kandangnya Bali United. Kita lihat secara statistik, Bali United unggul dalam hal penguasaan bola sebanyak 61%. Kesempatan menciptakan gol Bali United juga unggul sebanyak 9%. Arema FC hanya 6 kali, tapi dari 6 kali kesempatan menciptakan bola, mereka berhasil 5 kali ke arah gawang. Bayangkan, lebih dari 50% dari kesempatan yang terjadi itu mengarah ke arah gawang dan 2 menjadi gol. Kalau secara serangan memang Bali United lebih unggul sebanyak 69 kali, serangan berbahaya juga memang Bali United lebih unggul sebanyak 71 kali. Nah, kalau melihat pertandingan ini, gue memang melihatnya sebenarnya memang Arema FC sangat efektif sekali dalam hal pertahanan. Memang luar biasa pertahanan Arema FC dan kita akui bahwa sampai dengan saat ini di salah satu klub Liga 1 ya Arema FC merupakan salah satu klub uh, yang mempunyai pertahanan yang terbaik ya di luar dari PSM Makassar yang mungkin lebih lebih bagus kalau menurut gue tapi mereka mempunyai pertahanan yang cukup baik di antara klub-klub Liga 1 BRI dan Bali United pun agak kesusahan untuk menembus lini pertahanannya dari Arema FC nah, jadi mereka hanya mampu mencetak satu gol sedangkan Arema FC bahkan memasil memanfaatkan kesempatan-kesempatan mereka buat menjadi gol nah balik lagi ke pertandingannya antara PSM Makassar melawan Arema FC. Kalau melihat secara histori memang mereka imbang ya. PSM Makassar berhasil menang 3 kali, Arema FC berhasil menang 3 kali dan mereka imbang 3 kali. Di pertandingan terakhir Arema FC yang berhasil menang dengan skor 1-0. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang saat ini PSM Makassar berada di peringkat 3 dari 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan mereka belum pernah kalah. Sama dengan Persikabo dan juga eh uh, Madura United ya. Nah, sedangkan Arema FC saat ini berada di peringkat ke-6. Mereka berhasil menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Dalam hal produktivitasnya, TPS Makassar lebih unggul, yaitu sebanyak 1,75 gol per pertandingan. Sedangkan Arema FC di angka 1 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan pun juga, PSC Makassar lebih unggul, yaitu sebanyak 0,75 kali, dan Arema FC sebanyak 1,25 kali. Nah, kalau gue melihat kondisi ini, memang... Uh, sepertinya PSM Makassar uh, lebih unggul dibandingkan dengan Arema FC kalau menurut gua ya. Kenapa? Uh, secara statistik menunjukkan hal itu dan sepertinya juga PSM Makassar mempunyai mental yang lagi bagus-bagusnya sekarang. Mereka berhasil lolos ke final uh, AFC zona ASEAN dan mereka juga kemarin baru saja menang melawan Nusantara Nusantara. Dan memang tapi yang jadi faktor adalah saat ini memang uh, PSM Makassar harus bertanding. di uh, Piala AFC jadi itu sedikit menghabiskan energi karena se- tim yang bermain pun sama dengan tim yang di Liga 1 ya mudah-mudahan mereka mampu menjaga itu mereka mampu menjaga stamina mereka ke- mampu menjaga kestabilan mereka dan kalau menurut gua kalau itu mereka berhasil melakukan sepertinya PSM akan bisa memenangkan pertandingan melawan Arema FC karena pertandingan ini pun akan dilaksanakan di Stadion Gelora BJ Habibie di Parepare Makassar dari PSM Makassar. 
ya sepertinya menurut gua akan seperti itu tapi di lain hal kalau ternyata nanti ketika piala AFC ada yang cedera nah itu bisa jadi menjadi salah satu faktor ya karena memang PSM Makassar harus bertanding lebih banyak dibandingkan dengan Arema FC oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini maju sepak bola Indonesia Indonesia juara